بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد طالما حضرتك نورتنا وفتحت الفيديو يبقى أكيد حضرتك مهتم بالنوعية دي من الفيديوهات فأتمنى أن حضرتك ما تبخلش علينا تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زر الجرس اللي هيظهر لحضرتك عشان يوصلك منا كل جديد أو أي جديد ننزله على القناة أشكركم على حسن المشاهدة وأسيبكم على الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنشتغل بيها ونحتاجها النهاردة معانا هي كمية من البلاستيك المط ده بلاستيك مط اللي هو الاخوه اللي ما يعرفوش البلاستيك المط هو الصباغه المائيه الغير لامعه صباغه مائيه غير لامعه شويه البلاستيك دول انا هلونهم لون اوف وايت او بيج فاتح قوي يعني فحطيت كميه من الاصفر الفاو او الاصفر الجملي وكميه بسيطه زيها من البني ونقطتين اسود تمام كده تمام انا حصلت كده على اللون الاوف وايت برضو هحط لك عينه منه على الورقه البيضه دي علشان حضرتك تشوفه برضو دي درجه اللون اهي يعتبر درجة بيج أول درجات البيج تمام طيب بعد كده هنكمل بقية الخامات بتاعتنا وهي عبارة عن قطيفة أو دهان البرل أو الخيال أو الفلفت أو الشمواء زي ما بتسمى في كتير من البلاد هاخد كمية قد نص العلبة اللي معايا دي ونص العلبة التانية هاخد كميتين متساويتين تمام كده وهبتدي ألون أول واحدة باللون الرمادي الغامق أو زي ما بنقول اللون الفراني تمام اللي هو قبل الأسود بشوية هحط كميه من اللون الاسود وكميه من اللون البني وهبتدي اقلب القطيفه بتاعتي او البيرل بتاعي تمام كده هكازود شويه اسود كمان عشان اللون يغمق شويه كمان وهبتدي اقلب كده حصلت على اللون البرل اللون الرمادي عفوا الغامق او اللون الفراني طيب انا هاخد منه كميه على جنب كده في علبه تانية علشان دول اللي انا هشتغل بيهم آه على الاستنسل دول اللي انا هعمل بيهم الاستنسل والباقي والباقي هعمله الارضيه بتاعه الاستنسل يعني هيتعمل اتقطع قطيفه عادي خالص تمام وهعمل معايا برضو اللون الكشمير حطيت شويه من اللون الاحمر النبيتي خد بالك اللون الاحمر انا حطيته ده يعتبر احمر آه يعني نبيتي يعني بي يعني ما بيجيبلكش الاحمر الصريح احمر فيه آه سنه موف كويس كده علشان كده انا اديت شويه بني واديت شويه اصفر جملي تمام ده كده بقى معايا اللون الكشمير لون جميل جدا 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 تمام نفس اللي عملته برضو هاخد كميه خام طبعا انا بشيل الكميه دي على جنب علشان تفضل خام لان الباقي ده هيتخفف بالميه علشان اقطع بيه البرواز اللي انا هعمله دلوقتي تمام طيب قست الجنب عرضه 140 في ارتفاع 80 أنا محتاج أعمل برواز في النص عرضه تسعين سنتي هقسمه قطعتين فهعلم الأول كده على مسافة هاخد خطين بعيد عن بعض على مسافة خمسين سنتي أنا بشاور لك بقول لك إن أنا هحط التسعين سنتي بتاعتي اللي هي مقاس البرواز اللي أنا هعمله في النص الجدار يعني أنا عندي مية وأربعين هشيل منهم التسعين هيتبقى عندي خمسين سنتي هسيب خمسة وعشرين من اليمين وخمسة وعشرين من ناحية الشمال وابتدي أوسطا البرواز بتاعي في النص تمام كده طيب أنا برضو خدت علام في نص البرواز علشان أنا هسيب فاصل ستة سنتي في نص البرواز كويس طيب العلام اللي أنا علمته أو الخط اللي أنا شديته أنا بلزق اللزق من داخل الخط يعني مش من بره الخط ليه لأن اللزق ده هيتشال هيتنقل بعد ما الجزء الخارجي ده يتدهن تمام كده طيب أنا علمت ستة سنتي أهم في نص البرواز أو التابلو كويس وهحط اللزق بقى خارج العلام برضو يعني هخلي اللزق المرة دي ايه خارج العلام بس داخل في الايه في البرواز بعد كده هقطع بالكتر الزيادة دي لان انا طبعا محتاجهم هم يبقوا مفصولين عن بعض انا احتاجهم مفصولين عن بعض تمام اهو المسافة دي عندي ستة سنتي بين البروازين كويس طيب هجيب بقى البلاستيك المط بتاعي اللي انا لونته لون اوف وايت وهبتدي ادهن الجزء الخارجي تمام حوالين البرواز او حوالين الطابلو هدهنه آه وشين ادي الطبقه الاولى زي ما انا كاتب على الشاشه اهو تمام كده وبعد الجفاف مثلا بساعه ولا حاجه او بنص ساعه هدهن الوش الثاني على طول ده كده الطبقه الاولى خلصت تمام بعد الجفاف مباشره هبتدي ايه ادهن الطبقه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين كده
طبعا زي ما قلت لحضرتك النموذج لو حبيت حضرتك تعمله على حيطه كبيره ممكن تنفذ الاستنسل اللي احنا هنعمله بمقاس اكبر يعني الاستنسل اللي معايا ده مثلا الارتفاع بتاعه 50 سم فممكن حضرتك تجيب مثلا 70 سم لو حضرتك حبيت تنفذ حاجه اكبر متر مثلا متر ونص زي ما حضرتك تحب طيب بعد ما الجدار خد وشين بلاستيك عندي ونشف ببتدي بقى الزق وبحدد البرواز بتاعي من الخارج خلاص بقى الجزء الابيض اللي جوه ده احنا بنحدده وبنجيب القطيفه بتاعتنا وبنبتدي ندهن وش واحد في الاول كده يعني بندي وش واحد الاول وبعد الجفاف بنطبق الوش الثاني طبعا الحيطه اللي عندي دي مدهونه وش بلاستيك مط ابيض واخده وش بلاستيك ابيض مط تمام فانا اشتغل عليها قطيفه على طول لان احنا كده كده هندهن وشين طبعا هو الصح في القطيفه ان انت تعمل لون قريب من القطيفه قريب جدا من لون القطيفه وتشتغل عليه انما عادي ممكن لو ابيض برضه هيمشي معاك تمام كده طيب دهنا وش واحد دهنا وش وبعد كده ادينا الوش الثاني بعد الجفاف وهنبتدي نقطعه بالمالج ونجهزه للديكور اللي هتعمل عليه انا دهنت وش اهو وابتدي ايه اقطع بالمالج زي ما انتم شايفين تقطيع عشوائي كده تمام اهو كده يعتبر ال يعني اللونين خلصوا انا دهنت اللون التاني اختصارا للوقت وقطعته برضو طيب هنجيب بقى الاستنسل معانا طبعا ده نص استنسل وهنحطه على حرف البرواز يعني على حرف اللزق بالظبط هحط الاستنسل بتاعي والزقه وثبته كويس وببتدي بقى اجيب القطيفه اللي انا شلتها على جنب اللي هي الخام وابتدي املى البرواز بتاعي او الاستنسل بتاعي بالقطيفه الخام دي طبعا القطيفه طبعا مش هتحتاج بقى تتصنفر ومش هتحتاج تدهن بعد ما بتتشطب بتبقى جميله جدا 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 يعني بعد ما نشيل الاستنسل وتنشف جميله جدا كلون وكملمس وكشكل مش محتاجه حاجه تاني يعني شيل الاستنسل بالراحه كده بسم الله اهو طبعا الاستنسل انا باخده بنضفه طبعا بشيل المع... القطيفه اللي عليه باللون الكشمير علشان خاطر اقدر اشتغل باللون التاني فهجيب بقى اللون الرمادي او الفراني وابتدي املى طبعا انا عملت اللونين عكس بعض يعني لو حضرتك خدت بالك هتلاقيني عملت الجزء اللي على اليمين باللون الكشمير يعني عملت الكشمير على الرمادي هنا بقى في الجنب الشمال انا بعكس بعمل الرمادي فوق الكشمير بعد ما يخلص البراز بتاعنا هتلاقي تحفه على الحيطه حاجه جميله جدا 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 تمام كده طيب أه هاجي بقى هنا هعمل كده زي ربع ربع ايه أه ربع استنسل كده في الزاويه اللي تحت وفي الزاويه اللي فوق القطيفه اللي معايا دي بقى هي نفس القطيفه الرمادي او الفراني اللي انا عملتها ولكن انا اديتها شويه ابيض كده فتحتها شويه عشان تبان ان هي خيال ما تبانش ايه ما تبانش يعني لون إيه واضح قوي ونفس الموضوع عملته في اللون الكشمير بس اللون الكشمير انا اديته سنة اسود اديته سنة اسود بس عشان يبان خيال على الحيطة زي ما انت شايف بالطريقة الجميلة دي وبالشكل الجميل ده طيب بعد ما نشف بقى معايا كده القطيفة بتاعتي نشفت طبعا انا بسيب الكلام ده ينشف قرابة ساعتين مثلا القطيفة دي بسيبها بتاع ساعتين تنشف لان طبعا عاملة كسافة على الحيطة وهبتدي بقى بعد ما لزقت كده هبتدي اعمل ظل خفيف جنب اللزق زي ما حضرتك شايف كده طبعا الظل ده انا بعمله بالمسدس بالبويا الدوكو اللي هي النيترو سيلولوز ده طبعا لون اسود مخفوف آه وانا بغبر على خفيف جدا جدا بحيث ان هو يدوبك يديني بس ظل كده ظل للبرواز ويوحي بان البرواز ده راكب على الحيطه وبارز على الحيطه طبعا الكلام ده هيبان معانا بعد ما نفك اللزق ان شاء الله فاتمنى من حضرتك يعني لو تكرمت تنزل تعمل لايك للفيديو تسجل اعجابك بالفيديو وتشترك معنا في القناة لو مش مشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد طبعا احنا يعني الفيديوهات دي بنتعب فيها جدا والله يا جماعة يعني تصوير وخامات و... ف... يعني حاولوا ان انتوا تدعمونا وتساعدونا يعني جزاكم الله خير تمام كده اهو انا كده عملت الظل وبد... بدي حاجة خفيفة جدا من فوق ما مش زي الجنب الشمال ده لا بدي هفوة كده حاجة كده لا, لا تذكر يعني تمام كده اهو بزود بس على الظل اللي تحت كده تمام وابتدي بقى افك اللزق اقول بسم الله 
ونتفرج مع بعض على التحفة اللي احنا عملناها حاجة جميلة جدا 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 ودلوقتي بقى مفيش مانع ان حضرتك تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم غريب محمد من جمهورية مصر العربية